வணக்கம் நேயர்களே இன்று நாம் காண போகும் ஒரு ஆன்மீக தகவல் என்னன்னா சிவபெருமான் ஏன் நரசிம்மரை வதைத்து அவருடைய தலையை தன்னுடைய கழுத்தில் மாலையாக அணிந்து கொண்டார் தெரியுமா இந்துக்களின் முப்பெரும் கடவுளான பிரம்மா விஷ்ணு சிவபெருமான் என மூவரும் படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் என்ற வேலைகளை செய்கின்றனர் இவர்களில் சிவன் மற்றும் விஷ்ணு இருவருமே உலகத்தில் அதர்மம் தலை தூக்கும் போதெல்லாம் அவதாரங்களை எடுத்து அதனை அழித்து மக்களையும் காத்து வந்தனர் சத்திய யுகத்தில் இருந்து கலியுகம் வரை விஷ்ணுவோ ஒன்பது அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளார் அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு அவதாரமும் உலகத்திற்கு நன்மையே வழங்கியுள்ளது இதில் முக்கியமான ஒரு அவதாரம் என்றால் அதுதான் நரசிம்ம அவதாரம் மிகவும் உக்ரமான திருமாலில் இந்த அவதாரமானது இரண்ய கசிபு என்பவரை அழிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதற்கு பிறகு நடந்தவைதான் அதிர்ச்சியை அளிக்க கூடியது நரசிம்ம அவதாரத்திற்கு பின்பு திருமாலுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை பற்றித்தான் நாம் இன்று காணப் போகிறோம் இரண்ய கசிபுவை பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தன்னுடைய மகன் பிரகலாதனோ தன்னை வணங்காமல் திருமாலை வணங்கியதால் கோபமுற்ற இரணிய கசிபோ பிரகலாதனை கொல்ல துரத்தியதும் அவனை காப்பாற்ற திருமாலோ நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவனை வதைத்ததும் நீங்கள் நன்கறிந்த ஒன்று ஆனால் அதற்கு பின்பு நடந்தது என்ன என்பது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இந்து புராணங்களின்படி சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரான ரிஷி கசியபருக்கு திருமாலின் அருளால் இரண்ய கசிபு மற்றும் இரண்யாசன் என்ற இரண்டு மகன்கள் பிறந்தனர் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் அசுரர்களாகவே வளர்ந்தனர் அவர்களில் இரண்யாசனோ பூமா தேவியை கட்டாயப்படுத்தி அசுர உலகத்திற்கு கடத்தி சென்றான் அந்த தருணத்தில் அனைத்து தேவர்களும் விஷ்ணுவிடம் காப்பாற்றும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள் இரண்யாசனை வதைக்க திருமாலோ வராக அவதாரம் எடுத்தார் வராக அவதாரம் என்பதோ பன்றியும் மனித உருவமும் சேர்ந்த உருவமாகும் வராக அவதாரம் எடுத்த திருமாலோ தன்னுடைய கொம்பால் இரண்யாசனை மார்பில் குத்தி அவனை வதைத்தார் பூமா தேவியை காப்பாற்றிவிட்டு அசுர உலகத்தில் இருந்த அனைவரையும் வதைத்தார் தன்னுடைய சகோதரரின் இறப்பை கேட்டு நடுங்கிய இரண்டிய கசிபோ தன்னுடைய உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்ள சிவபெருமானை நோக்கி கடும் தவம் இருக்க தொடங்கினான் இரண்டிய கசிபுவின் தவத்தை மெச்சிய சிவபெருமானோ அவன் விரும்பும் வரத்தை கொடுக்க விரும்பினார் மரணம் இல்லாத வாழ்வு வேண்டும் என்பதை மட்டும் கேட்க கூடாது என்று சிவபெருமானே கூறியிருந்ததால் தந்திரமாக சிவனை ஏமாற்ற எண்ணினான் இரண்டிய கசிபு தன்னுடைய மரணம் மனிதன் அல்லது மிருகமல்லாத ஒருவரால் எந்த விதமான ஆயுதம் இல்லாமல் பகல் மற்றும் இரவு நேரமும் இல்லாமல் பூமியிலும் வானத்திலும் இல்லாமல் நிகழ வேண்டும் என்று வரம் கேட்டான் சிவபெருமானும் அவன் கேட்ட வரத்தினை வழங்கினார் தான் கேட்ட வரமோ கிடைத்துவிட்ட கர்ப்பத்தால் இரண்டிய கசிபு மூ உலகத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தான் தன்னை எதிர்ப்பவர்கள் அனைவரையும் துளியும் இரக்கமின்றி கொன்றான் இந்த சூழ்நிலையில் தான் இரண்டிய கசிபுவிற்கு பிரகலாதன் என்ற மகன் பிறந்தான் அவன் தன்னுடைய தந்தையை போல் அல்லாமல் திருமால் மீது அதிகமான பக்தி கொண்டவராகவே இருந்தான் இரண்டிய கசிபு எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காத பிரகலாதன் தொடர்ந்து திருமாலையே வணங்கினான் இதனால் தன்னுடைய மகனென்றும் பாராமல் அவனை கொல்ல உத்தரவிட்டார் இரண்டிய கசிபு இரண்டிய கசிபுவின் வீரர்கள் எவ்வளவு முயன்றும் பிரகலாதனை ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை இறுதியில் பிரகலாதனை தன்னுடைய கையாலே கொல்ல துணிந்தான் இரண்டிய கசிபு பிரகலாதனை வதைக்க இரண்டிய கசிபு முயன்ற பொழுது அங்கு நரசிம்ம அவதாரத்தில் தோன்றிய திருமாலோ அவனை வதைக்க முயன்றார் இரண்டிய கசிபுவை வீழ்த்த நரசிம்மர் அவனை தூக்கி தன்னுடைய மடியில் வைத்து தன்னுடைய கூறிய நகங்களால் அவன் மார்பை பிளந்து கொன்றார் நரசிம்மர் எப்படி இரண்டிய கசிபுவை வதைக்க காரணம் நரசிம்ம அவதாரம் மனிதரும் அல்ல மிருகமும் அல்ல இரண்டும் கலந்த உருவம் அவரோ இரண்டிய கசிபுவை வதைக்க பயன்படுத்தியது எந்த ஆயுதத்தையும் அல்ல தன்னுடைய நகங்களையே அவர் கொன்ற இடமும் வானமும் அல்ல பூமியும் அல்ல அவர் மடியில் அவர் இரண்டிய கசிபுவை வதைத்த நேரமோ பகலும் அல்ல இரவும் அல்ல இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட மாலை நேரம் இதனால் தான் நரசிம்மரால் இரண்டிய கசிபுவை வதைக்க முடிந்தது நரசிம்மரின் கோபமோ மூன்று உலகத்தாரையும் அஞ்சி நடுங்கும்படி செய்தது அவரின் கோபம் அனைவரையும் அளிக்க கூடியதாகவும் இருந்தது இதனால் உலகத்தை காப்பாற்ற அனைவரும் சிவபெருமானை வேண்டினர் எனவே சிவபெருமான் வீரபத்திரன் மற்றும் பத்திரகாளியை நரசிம்மரை அமைதிப்படுத்த அனுப்பி வைத்தார் வீரபத்திரன் மற்றும் பத்திரகாளி இருவருமே எவ்வளவோ முயற்சித்தும் நரசிம்மரை வீழ்த்தவோ அமைதிப்படுத்தவோ இயலவில்லை இறுதியில் அவர்கள் நரசிம்மரிடம் சரணடைந்தனர் ஆனால் நரசிம்மரோ அவர்களையும் வதைக்க துணிந்தார் எனவே சிவபெருமான் அவர்களை காப்பாற்றும் பொருட்டு 
நேரடியாகவே வந்தார் நரசிம்மரை கட்டுப்படுத்த தன்னுடைய பேரழிவு உருவமான சரபா உருவத்தில் தோன்றினார் சிவபெருமான் சரப உருவம் என்பது மிக பெரிய அசுர உருவமாகும் நிறைய கைகளுடன் பறக்க ரக்கைகளுடனும் இருந்த இந்த பயங்கர உருவத்தில் தோன்றிய சிவபெருமான் நரசிம்மரை அந்த இடத்தில் இருந்து தூக்கிக் கொண்டு பறந்து சென்று மயக்கமடைய செய்தார் மயக்கம் தெளிந்த நரசிம்மரோ தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து சிவபெருமானிடம் சரணடைந்தார் திருமாலின் ஒவ்வொரு அவதாரமும் மரணத்தை தழுவ வேண்டியது கட்டாயம் எனவே நரசிம்மரோ தன்னை வதைக்கும்படி சிவபெருமானிடம் வினவினார் எனவே சிவபெருமானும் நரசிம்மரை வதைத்து அவரின் மண்டை ஓட்டை தன்னுடைய மாலையில் அணிந்து கொண்டார் என்ன நேர்களே இப்பொழுது அறிந்து கொண்டீர்களா சிவபெருமான் ஏன் நரசிம்மரை வதைத்தார் அவர் தலையை தன்னுடைய கழுத்தில் மாலையாக அணிந்து கொண்டார் என்று மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்களுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி நேர்களே